干净，下次活的。要干净，肯定要洗得干净啊，不然怎么吃啊？现在市面上吃虾仁很多呀，对，餐馆也挺多的。人不洗的话，按他们专业的标准的话，只能打到百分之三十，因为他只能洗虾子的腹部、侧面跟背部都不,不能洗，因为虾子人家拿了腹部去洗的话，这手伤人，所以呢，他的清洗度不太高。有一次，我爱人呢，他买了一堆虾子回来，后来洗的时候不小心他的手被折折了，折了以后叫我洗，我还没洗的两个手艺也折了，后来我还发牢骚，结果他说别发牢骚，有本事你做一个洗虾子的机器给我看看，因为这句话，所以我就开始了洗虾子的研发。他说发明个洗虾机。我觉得好像这不可能的事，反正我肯定有点不愿意，不想让他做。但是呢，他又很喜欢发明嘛，很喜欢动脑筋，就这样就呃开始了，慢慢的呃买东西啊，买这呀买那呀，我想我就看他有多大本事能做出来。开始嘛，我就用震动式的方式来洗虾子，结果洗完以后，哎呦，那个虾子可惨了，缺胳膊断腿，狼狈不堪。放一边去，应该要看着全部在上面。清洗的效果不太理想，该脏的地方还是脏，不该脏的地方也脏。我也听别人说，搞发明啊，要很花钱。我四十岁就内退回家，我就在外面打工，因为。那个时候，两个小孩也没工作，家里挺困难的，是吧？反正做的钱，有时候你在外面辛辛苦苦做一个月拿回来，你还不够他一次去买东西的。最大困难其实还是资金的问题。有了很好的想法呢，现在我我想做个样机，去找人几回呀、啊，不给你做。因为我是工人阶级。经济实力不是很很雄厚，就靠点工资，所以能够一步步的走下来，主要是靠了我家里的支持，带着自己对这个发明爱好的一个执着精神嘛。第二就用一个冲水一个方式启发了我，我就又用一种急流喷射式的方法改进了一种那个洗虾机。后来我要把。爆气结合了激流喷射，哎，组合起起来以后，清洗哎，效果好多了。龙虾呢，它本来就是个吃腐殖植物的一种动物，身上有很多病菌啊、病毒啊。后来我又想办法，又加进了臭氧。那个臭氧跟那个水充分的混合以后，这个水就是呃高氧水，高氧水是非常高效的，能够杀灭细菌呐、啊、病毒。那么经过我这个洗虾机洗出的虾子，啊，真的是干干净净的，口感更加清爽，更加细嫩。该洗的都洗了，也完整不缺，清洗的洁净率可以达到百分之九十以上。很容易就完成了他的这个任务，就达到非常理想的效果。大家好，今天我们要推荐的这个发明人呢，他叫张金奎，今年六十七岁了。老人家呢，白手起家，创造了家业啊，还不忘家乡人。每一年呢，还要给村里的老人呢、啊、去发一点钱，唱几场大戏，被称为大善人。他呢，呃，看到当地农村呢有一种千年的传统，他就是什么，把新鲜的红枣做成酒，哎，叫红枣酒。这种酒呢特别好喝，有一种红枣的独有的酒香，一般人是喝不上的啊。因为呢，这个制作工艺它相对比较复杂，还是非物质文化遗产。那么这个张老先生呢，哎，他就想，他说。哎，我可不可以搞一种红枣酒出来？那么呢，他经历了上千次的实验，最后搞出了哎这套工艺
。最厉害的是什么？他用现代的这个科学技术破解了这种这个早酒啊，它的甲醛不可以提取的难题。他就把甲醛这个含量降到了什么？每升零点三八克，哎，取得了这个国家的发明专利。国家的标准是什么？就是你只要把甲醛降到每升两克，哎，这就是好酒。甲醛第一代表什么呢？就是代表你喝多了，哎，不会疼，头部会疼啊。老人家都说了嘛，说，哎，估计大伙都没有喝过这种红枣酒。为了支持我们国家的这个发明事业，哎，凡是真正的发明人，只要你到发明米网站上去填写一个。发明经历的报名表，一律把这瓶酒就送给你喝，哎，价值一百五十八块钱。凡是发明迷的观众呢，你呢就点击这个发明迷网站去看一看。今日头条的呢，你直接点击了解更多就可以了。凡是买一瓶也可以送一瓶。这个酒呢，袁胖确实是喝过啊，我认为非常不错，的确不错啊，有老酒的这种口感。不口干，不上头。